கதை கேட்கலாமா இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு பழிக்கு பழி பழிக்கு பழி அப்படின்னோடனே நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கிற ஒரு ரெடில் தான் ஞாபகம் வரும் டிட் ஃபார் டேட் அதை குறித்து தான் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கதை பார்த்துட்டு வேதவாசனம் பார்த்துட்டு ஜபிக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்களா கிளாஸில் ஒருத்தி பேர் ஜெனி நூற்றி பேர் ரோசி ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோசி வந்து ரொம்ப ரிச் ஃபேமிலி பட் ஜெனி வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டமான குடும்பத்துலேருந்து வந்த பொண்ணு ஆனால் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நல்லா படிப்பாங்க ஒன்று அவள் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வருவா இல்லைனா இவள் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வருவா ரொம்ப போட்டி போட்டு நல்லா படிப்பாங்க நிறையா மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க இதில் வந்து எப்படின்னா இவங்க நல்லா ரெண்டு பேரும் நல்லா படிக்கிறாங்க அதனால் என்ன ஆச்சு இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு கோல்டு வார் வந்துருச்சு கோல்டு வார் மீன்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ வார் அது ரெண்டு பேருக்குள்ளே ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு ஈகோன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த பேட் தாட் போக ஆரம்பிச்சிச்சு இது வந்து என்னென்னா ரோசிக்கு வந்து ஒரு பயம் ஒருவேளை ஜெனி நம்மளோட நிறைய மார்க் எடுத்துட்டானா என்ன பண்ணுறது ஏதாவது பண்ணி இந்த ஜெனியை இந்த ஸ்கூலை விட்டே போயிடணும் இப்போ வேறு ஆஃபில் எக்ஸாம் வருது இப்போ ஜெனி மட்டும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்தானா என்னால் தாங்கவே முடியாது அவளை எப்படியாவது ஸ்கூலை விட்டே துரத்திடணும் ஏதாவது பண்ணிடணும் ஒரு சஸ்பென்ஷனோ என்னமோ நடந்துடணும் அவளுக்குன்னு சொல்லி ரோசி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாள் என்ன பண்ணனா எப்படி அவளை வந்து சஸ்பென்ஷன் வாங்க வைக்கலாம்னு சொல்லி யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது அவளுக்கு ஒரு ஐடியா பட்டுச்சு என்னென்னா இவங்க எல்லா இவங்க வந்து சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால் இவங்களுக்கு வந்து பயாலஜி லேபில் ஒரு புது எக்யூப்மெண்ட் வாங்கியிருந்தாங்க அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை யாருக்கும் தெரியாமல் அவள் லன்ச் டைம் போய் திருடிட்டு அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை யார் பேக்கில் ஜெனி பேக்கில் போட்டுட்டாள் இது புது எக்யூப்மெண்ட் ப்ளஸ் காஸ்ட்லியான எக்யூப்மெண்ட்னால காணாம போனதுனால பயாலஜி டீச்சர்ஸ் அந்த லேப் இன்சார்ஜ் எல்லாம் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை செக் பண்ணாங்க அப்போ ஜெனி பேக்கில் வந்து அந்த எக்யூப்மெண்ட் கிடச்ச உடனே ரொம்ப கோபம் பட்டு என்னம்மா நீ இப்படி திருடுற நல்ல பிள்ளைன்னு தானே நாங்கள் நினச்சோம் நல்லா படிக்கிற பொண்ணுன்னு நினச்சா இப்படி திருடி இருக்கே அப்படின்னு சொன்னோடனே ஜெனிக்கு ரொம்ப ஷாக் நான் திருடவே இல்லையே என் பேக்கில் இது எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கே தெரியாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தாலாம் இதை வந்து அவளை வந்து மேம் ஒன்று கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க பாருங்கள் இவ்வளோ ஒரு மிஸ்பிஹேவியர் படிப்பு முக்கியம் இல்லைம்மா குணம் தான் முக்கியம் படி எவ்வளோ படித்து இப்படி ஒரு திருடுற புத்தி இருந்தால் எப்படி அப்படின்னோடனே அவளுக்கு ஒரே அழுக வந்துருச்சு நீங்கள் இந்த ஹாஃப் எக்ஸாம் எழுத வேணால் உனக்கு டென் டேஸ் சஸ்பென்ஷன் சொல்லி அவங்க மேம் வந்து கையெழுத்து போட்டு அவள் கையில் கொடுத்துட்டாங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உடனே பேரண்ட்ஸ்க்கு தெரிவிக்கணும்ல அவங்க அம்மா ஃபோன் பண்ணி வர வச்சாங்க உங்கள் அம்மாவும் ஜென்னியும் ரொம்ப அழுதாங்க ஐயோ இப்படி ஆகிப்போச்சு நான் திருடவே இல்லையே நான் யார் அந்த மாதிரி தப்பு பண்ணவே இல்லையே அப்படின்னே ஜெனிக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏன் இது ரோசி பண்ணியிருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ரோசியை பார்த்தா அவள் சிரிச்சுட்டு ஒரு மோரமாக நின்று பார்த்துட்டு இருந்தான் இப்போ பார்த்த அன்றைக்கி ஜெனிக்கு பயங்கர கோபம் ஜெனியை என்ன பண்ணால் ரோசியோட காலரை பிடிச்சி என்னடி இப்போ உனக்கு என் மேலே கோபம் இருந்தால் என்கிட்ட நேராக நீ நல்லா படித்து மோ போராடணும் அதை போ அதை பண்ணுறத விட்டுக்கிட்டு இப்படி ஒரு கேவலமான வேலையை பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி அவளை பிடிச்சி இது ரொம்ப அடிக்கிற வேகத்துக்கு வந்துட்டான் காலர் பிடிச்சி இழு இழு நிலுத்தப்போ ரோசி சொன்ன ஆமாம் நான் தான் போட்டேன் உனக்கு நீ என்ன பண்ண போகிற என்ன பண்ண முடியுமோ அது பண்ணிக்கோ ஏன்னா அதுக்கு எந்த ஆதாரமும் நான் தான் உன் பேக்கில் போட்டுன்றதுக்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது என்னை எந்த டீச்சரும் எந்த சந்தேகமும் பண்ண மாட்டாங்க ஆக்ஷனும் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப லத்தாச்சிக்காக பேசிட்டாலாம் இவளுக்கு பயங்கர கோபம் ப்ளஸ் ரொம்ப அழுது ஐயோ நம்மளால் எக்ஸாம் எழுத போ முடியாமல் போயிடுச்சேன்ட்டு ஏன்னா இவளுங்க இவளுக்கு வந்து உங்கள் அப்பா வந்து ச வந்து எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப வேலை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த நேரத்தில் அவள் தான் படித்து நம்ம நல்ல மார்க் எடுக்கணுன்ற நேரத்தில் இவை பார்த்து இப்படி பண்ணிட்டான்னு சொல்லி அவளுக்கு ஒரு பக்கம் அவன் மேலே போவோம் இன்னொரு பக்கம் அவள் அழுக ஸோ இதை நினச்சி அவளால் எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அவளுக்கு இவை தான் அவள் பேக்கில் எடுத்து போட்டுகான்றதுக்கு எந்த ப்ரூஃபும் இல்லை ஸோ அதனால் அவள் அழுதுகிட்டே போ போயிட்டா வரேன் வரேன் உனக்கு நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்புறம்ட்டு போயிட்டா ஜெனி பத்து நாள் கழித்து சஸ்பென்ஷன் முடிஞ்சு திருப்பி அவள் ஸ்கூலுக்கு வந்தாள் ஸ்கூலுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே இருந்து தான் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டே எப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெரிய ஃபெஸ்டிவலாக அவங்க கொண்டாடுறது வந்து கிராக்கர்ஸ் பேர்ஸ் பண்ணுறது தான் இது வந்து ரோசிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஆனால் அவள் கிராக்கர்னால் ரொம்ப பயப்படும் அந்த சவுண்டு பட் அவளுக்கு பிடிக்கும் அவள் தான் வந்து எடுத்து எடுத்துகிட்டு போய் எந்தெந்த இடத்துல வைக
பேர்ன் பண்ண அந்த குச்சி அந்த அந்த மத்தாப்பு குச்சை வந்து வச்சுட்டான் வச்சோடனே அது டப்பு டப்புடன்னு வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் ஒரே ஷாக் யார் ரோஸிக்கு ரோஸி அப்படியே தூக்கி போட்டா தூக்கி போட்ட உடனே அது மேலே போய் விழுந்தனால பந்தலில் வந்து நெருப்பிடிச்சிருச்சு நெருப்பிடிச்சோடனே ஐயோ பந்தல் நம்ம மேலே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு அவன் மேலே பார்த்துட்டே ஓடுறனால கீழே என்ன இருக்குன்னு பார்க்க மறந்துட்டான் கீழே என்னன்றது பார்க்க மறந்ததுனால அவன் கல்லை தட்டி கீழே வந்து ஒரு கை கழுவத்துக்கு ஒரு டப்பு வச்சுருந்தான் அந்த டப்புக்குள்ளே போய் விழுந்துடுறான் இது வந்து இது யார் பண்ணதுன்னு பார்த்தா அந்த கேமராவில் இவ இந்த இப்போ எப்படி தெரியுமா அந்த கேமராவில் அவளே கொளுத்தி மேலே தூக்கி போட்ட மாதிரி இருந்தது உடனே இவன் உங்கள் மேம் பயங்கர போ என்ன ரோசி வாட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் என்ன பிஹேவியர் இது வாட் ரப்பிஷ் பிஹேவியர் யூ ஹேவ் படித்தா மட்டும் என்ன இப்போது நீ ஹாஃப் லீவில் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துருக்க அதில் என்ன ப்ரோஜனம் இருக்குது ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷன் அப்போது ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளாக இல்லாமல் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷனே கெடுக்கிற மாதிரி பண்ணிட்டியே ஒன்லி ப்ராப்பர்ட்டிக்கு தான் ஆபத்து ஏற்பட்டுருச்சு உயிர்கள் ஏதாவது ஆயிருந்ததுன்னா என்ன ஆகுறது இனிமேலாம் நீ இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிறதுக்கு லாக்கே இல்லை உங்களுக்கெல்லாம் படிப்பு படிக்க தான் தெரியும் ஆனால் சமுதாயத்தில் எப்படி வாழணும் எப்படி மற்றவங்க கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த இதுவே இல்லை டிசிப்ளின் இல்லை ஒழுக்கம் இல்லைன்னு சொல்லி ஸ்கூலே ஒரு இதுவாக நினைக்கிறீங்க இலக்காரணமாக நினைக்கிறீங்க யார் மேலேயும் ஒரு பயம் இல்லைன்னு சொல்லி பயங்கரமாக கிளி கிளின்னு கிழிச்சு அவளுக்கு டிஸ்மிஸ் ஆர்டர் கொடுத்துட்டாங்க இவளுக்கு பயங்கர கோ கோபம் ஏன்னா இவளுக்கு இவ எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது மத்தாப்பு குச்சியால் அது பேர்னே ஆகலை புதுசாக நியூவாக இருந்தது அப்புறம் எப்படி திடீர்னு அது வெடி வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோன்னே ரோசிக்கு சந்தேகம் ஜெனியால் தான் முடியும் அப்படின்ட்டு ஜெனியை பிடிச்சி என்ன ஜெனி நீ இப்படி பண்ணியிருக்கேன்ட்டு ஆமாம் என்னையும் எங்கள் அம்மாவும் எவ்வளோ அளவு வச்சுருப்பேன் நீ நாங்கள் எவ்வளோ வேதனையோடு போயிருந்தோம் எங்கள் வீட்டுக்கு உனக்கெல்லாம் இது தேவை தான் அப்படின்னு சொல்லி பயங்கரமாக நக்கலாக சிரித்தாங்க இப்போ சொல் இப்போ நீ ப்ரூவ் பண்ணு நான் தான் அதை வந்து பேர்ன் பண்ணேன் நான் தான் மற்ற பூச்சியால் அதை கொளுத்துனேன் நீ ப்ரூவ் பண்ணு அப்படின்னோடனே ரோசிக்கு பயங்கர கோபம் அழுதுகிட்டே வந்து மேம் என்ன சொல்லிட்டாங்க நாளைக்கு உங்கள் பேரண்ட்டோட வந்து டிஸ்மிஸ் ஆர்டரை வாங்கிட்டு போனிட்டாங்க அழுதுகிட்டே அவள் போயிட்டாலாம் இதை வந்து இவங்க இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கிறத இவளோட அம்மா ஜெனியோட அம்மா வந்து பா கேட்டுட்டாங்க ஏன்னா இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டேயில் பேரண்ட்ஸும் வருவாங்க எல்லாரும் வருவாங்கல்ல இதை கேட்டோடனே இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு போன உடனே அவங்க அம்மா வந்து பயங்கர அடி ஜெனிய எப்படி நீ வந்து உன் ஃப்ரெண்டுக்கு பழிக்கு பழி நீ எப்படி வாங்கலாம் ஆ ஒரு எவ்வளோ பெரிய காரியம் நீ தப்பு பண்ணியிருக்க கொஞ்சம் மற்றவங்க மேலே இருந்திருந்தால் இந்த ப்ராஃப் ப்ராப்பர்ட்டி பேர்ன் ஆகிற இடத்துல ஒரு உயிர் பலி ஏற்பட்டுருச்சுன்னா நீ ஒரு கொலை பண்ண அளவுக்கு தானே சமானம் சொல்லி அவளை அடித்தாங்களா அடித்த உடனே அவள் என்னமோ அவள் நம்மளை எவ்வளோ அவமானப்படுத்தினான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் அவள் அவளுக்கு அவளுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லைம்மா வேதத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு நீதிமொழிகள் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் அவன் எனக்கு செய்த பிரகாரம் நானும் அவனுக்கு செய்வேன் அவன் செய்த செய்கைக்கு தக்கதாக நானும் அவனுக்கு சரி கட்டுவேன் என்று நீ சொல்லாதேன்னு தானே சொல்லியிருக்கு ஒரு கிறிஸ்துவ பிள்ளையாக நம்ம வேதத்தின்படி தானே நடக்கணும்னு சொன்ன உடனே அவள் கண்களில் கண்ணீர் அன்றைக்கு அவள் முட்டி போட்டு மனமாக இருந்தாள் ஐயோ ஏ நான் பண்ணது தப்பு தான்மா நான் வேதத்தை வாசிக்கிறேன் ஜெபிக்கிறான்னு என் வாழ்க்கை ஒரு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையாக இல்லை ரோசி பழிக்கு பழி ப தீர்த்தப்போ நான் ஜோம் பண்ணியிருந்துருக்கணும் திருப்பியும் நான் வந்து அவளுக்கு அகேன்ஸ்டாக இப்படி ஒரு பிரச்சனை அவளை மாட்டி அவளுக்கு அவளோட லைஃப் என்ன இப்போ கேள்விக்குறி ஆக்கிட்டேனே ஒரு பொண்ணோட லைஃப்பை நானே கெடுத்த மாதிரியும் எங்கள் ஸ்கூல் ப்ராப்பர்ட்டியை நானே எரித்த மாதிரி ஆகிப்போச்சுன்னு சொல்லி ரொம்ப வேதனையோடு அழுதாலாம் ஆனால் அவங்க அம்மா சொன்னாங்களா பழிக்கு பழி வந்து நீ வாங்கக்கூடாது அது கருத்தருடையது அவர் பார்த்து கொள்வார் நீ ஜெபி நம்மளால் எதுவும் பண்ண முடியாது நீ ஜெபித்திருந்த ஆண்டவரில் பார்த்து கொள்வார் நீ பண்ணியிருந்தது எவ்வளோ பெரிய தப்பு ஜெனி நீ இன்றைக்கி எப்படியாவது ஆண்டர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு நாளைக்கு நீ ப்ரின்ஸிபல் கிட்டே நீயே போய் ஒப்புரவாகு நான் தான் இதுக்கெல்லாம் காரணம் சொல்லணும்னே அவங்க வந்து ஆண்டவர்கிட்ட முதலாவது மன்னிப்பு கேட்டு அடுத்த நாள் பிரின்ஸிபல் மேம் ரூம் கிட்ட போயிட்டு எல்லாத்தையும் அழுது சொன்னாலாம் ரோசி கிட்ட அழுது மன்னிப்பு கேட்டாலும் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்டையும் ம அழுது மன்னிப்பு கேட்ட உடனே மேமுக்கு ஒரே ஷாக் இது நடந்தது அவங்களுக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சது பயாலஜி எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எப்படி காணாமல் போச்சு அந்த பந்தல் எப்படி எரிஞ்சதுலாம் தெரிஞ்ச உடனே அவங்க ரெண்டு பேரையும் மேம் வந்து ரொம்ப தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க பட் ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கி உங்கள் தப்பை ஒத்துக்கொண்டு நீங்கள் மாறி மாறி இருக்கிறதுனால உங்களை நான் வந்து டென் டேஸ் சஸ்பென்ஷன் பண்ணுறேன் நோ டிஸ்மிஸ்
எப்போ இன்னொரு சான்ஸ் கிடைக்கும் அவனை நம்ம பழி வாங்கிறதுக்கு அவன் என்ன அவமானப்படுத்துனா அவன் என்ன அசிங்கப்படுத்தினா நானும் அவனை திருப்பி அசிங்கப்படுத்துவோம் அவமானப்படுத்துவேன்ற நம்ம பழிக்கு பழி வாங்குற இதயத்தில் நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோன்ட்டு இன்னைக்கு நம்ம சிந்தித்து பார்க்க போகிறோம் இந்த லாக்டவுன் காலத்தில் ஆண்டவர் பள்ளிக்கு பள்ளி நீ செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொன்ன நான் நீ அவன் செய்த பிரகாரம் நானும் செய்வேன் அவன் செய்கைக்கு தக்கதான் நானும் செய்வேன் என்று நீ சொல்லாதே நீ செய்யாதே அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு பழி வாங்குறது கருத்தருடைய இது நீங்கள் மா உங்களுக்கு யாராவது அவமானம் படுத்துகிற மாதிரி செஞ்சுட்டாங்க அவங்க மேலே ஒரு பொய் குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டாங்களா நீங்கள் செய்யாத தப்பை நீங்கள் தான் செஞ்சீங்கன்னு குத்தி காட்டினாங்களா அவங்கள போய் பழி வாங்காதீங்க நீங்கள் அவங்களுக்காக ஒன்று மட்டும்தான் செய்யணும் ஜபம் பண்ணணும் நீங்கள் ஜபம் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கள யார் பார்த்துக்குவா தெரியுமா ஏசப்பா பார்த்துக்குவோம் ஆண்டவர் ஹேண்டில் பண்ணிக்குவாரு நீங்கள் வரியே பண்ணிக்க வேண்டாம் அதே போல் உங்கள் எனிமி அதாவது உங்களை கஷ்டப்படுத்தினவங்க துன்மப்படுத்தினவங்களுக்கு ஆண்டவர் கண்டிப்பாக தண்டிப்பார் ஏன்னா நீங்கள் கேட்டுட்டீங்க பார்த்தீங்களா ஆண்டவர் செய்யாமல் எப்படி இருப்பார் ஆனால் அவங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தண்டனை கிடைச்சோன்னா நீங்கள் சந்தோஷப்படக்கூடாது அதுவும் ஒரு பாவம் உன் ஃப்ரெ உன்னுடைய விரோதி கீழே விழும் போது நீ சிரித்தா அதுவும் உனக்கு ஒரு பெரிய பாவம் உன் சத்துரு விழும் பொழுது நீ சந்தோஷப்படாதேன்னு வேதத்தில் இன்னொரு வசனமும் இருக்கு இன்றைக்கு நீதிமொழிகளில் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு வாசித்து காமிச்சேன்ல மறுபடியும் நான் வாசிக்கிறேன் அவன் எனக்கு செய்த பிரகாரம் நானும் அவனுக்கு செய்வேன் அவன் என் செய்த சேகைக்கு தக்கதாக நானும் அவனுக்கு சரி கட்டுவேன் என்று நீ சொல்லாதே அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரு இன்றைக்கு நாம் இதை நாம் பின்பற்ற போகிறோம் நீங்க உங்களுக்கு ஆண்டவர் பார்த்துக்குவாருங்க என்று ஆண்டவர் பார்த்து கொள்ளுவார் அவருடைய கையில் கொடுத்துட்டு நம்ம நிம்மதியாக இருக்கிறத நம்மளோட வேலை இலைப்பாருகிறத நம்மளோட வேலை செயல்லாம் ஆண்டவர் பார்த்துக்கோ உங்களை அவமானப்படுத்திட்டாங்களா உங்களை அசிங்கப்படுத்திட்டாங்களா நீங்கள் செய்யாத தப்போ உங்கள் வேலை நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னு சொன்னாங்களா உங்கள் மூலமாக ஒரு உங்கள் உங்களோட மேனேஜர் கிட்ட பொய்யான குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாங்களா இல்லை உங்களோட ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அதாவது ப்ராஜெக்ட் ஹெட்டு கிட்ட உங்களை பற்றி தப்பாக சொன்னாங்களா இல்லை உங்கள் பிரின்ஸிபல் மேம் கிட்டேயோ உங்கள் கிளாஸ் டீச்சர் கிட்டேயோ நீங்கள் செய்யாத தப்பாக நீங்கள் தான் செஞ்சீங்கன்னு சொல்லி காட்டியிருந்தாங்களா அவங்களுக்காக நீங்கள் ஜெபிக்க தான் செய்யணும் அவங்கள நானும் பழி வாங்குறேன் எனக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிசாஸ் தான் கொடுப்பான் அதையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்களும் ஒரு பாவியாக என்னப்படுவீங்க இன்னும் அதே போல் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு யாராவது துன்பப்படுத்திட்டாங்கன்னு வைங்களேன் அவங்கள நம்ம வந்து பழித்து பழி வந்து ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் நீங்கள் விட்டுட்டீங்க ஆண்டவர் கண்டிப்பாக பார்த்து கொள்ள போகிறார் பார்த்தும் விட்டார் அவர் பழி திருத்திட்டார்னு வச்சுக்காங்களேன் அதுக்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படக்கூடாது சத்ருவ ஸ்நேகங்கள் தானே வேதத்தில் இருக்குது நம்ம அந்த பார்த்து ஆ உனக்கு வேணும் வேணும் என் அசிங்கப்படுத்தின இல்லை என் அவமானப்படுத்தின இல்லை என் மேலே பொய் சொன்னில்ல உனக்கு இதெல்லாம் தேவைன்னு சொல்லி நீங்கள் இது பண்ணக்கூடாது சந்தோஷப்படக்கூடாது அதனால் ஆண்டவர் நம்மளை இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் வந்து உங்கள் சத்ரு உள்ள வந்து சந்தோஷப்படாத பழிக்கு பழி வாங்க வேண்டாம் அவன் செஞ்சான் நானும் திருப்பி செய்வேன்னா உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அண்ட் நம்ம கிறிஸ்தவர்களை நாம் அவன் எனக்கு செஞ்சுட்டான் நான் அவனுக்கு திருப்பி செய்வேன்னா நம்ம ஆண்டோட வாழ்க்கை வாழலையே வாழலையே கிறிஸ்தவ நம்ம க வாழ்க்கை சாட்சியாக காமிக்கலையே நம்மளும் வந்து ஒரு உலகத்தார் போல் ஆய்விடுவோமே ஆண்டவர் நாம் தூஷித்த மாதிரி ஆகிடுமே இல்லை நீங்கள் அப்படி பண்ணக்கூடாது கிறிஸ்தவர்களாக பழிக்கு பழி செய்ய மாட்டாங்க ஆண்டவரை நம்புகிறவங்க என்றைக்குமே பழிக்கு பழி செய்ய மாட்டாங்க நம்ம நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும் உங்களை இதுவரை யாராவது அப்படி காயப்படுத்தியிருந்தாங்கன்னா நம்மளில் யாராவது யாராவது காயப்படுத்தி என்னையும் சேர்த்தான் சொல்கிறேன் காயப்படுத்தி உங்களை வேதனைப்படுத்தியிருந்தாங்கன்னா நான் அடுத்த தடவை அவனுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணும் அந்த வெறியோட அவனுக்கு நல்ல ஒரு லெசன் டீச் பண்ணணுன்ற இதெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் லெசன்லாம் ஆண்டவர் டீச் பண்ணுவேன் நம்மளோட வேலை ஜெபிக்கிறது மட்டும் தான் சரி நம்ம ஜெபிப்போமா இப்போது ஆண்டவரே இந்த நேரத்துக்காக நன்றி அப்போது இந்த வேலையிலும் கூட எசப்பா ஒவ்வொரு இனியும் நான் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் பள்ளிக்கு பழி வாங்க வேண்டாம் என்று நீ சொல்லியிருக்கிறீரப்பா ஆண்டவரே நாங்களும் எங்களுடைய சத்ருக்களை சிநேகிக்க கிருப செய்ங்க யாராவது எங்களை அவமானப்படுத்தியிருந்தாங்களா குற்றம் சுமந்திருந்தாங்களா நாங்கள் உங்களை முழு மனதோடு மன்னிக்க கிருப செய்ங்க ஆண்டவரே அன்றைக்கு மோசே இவை எதிர்த்து மரியாம் வந்து பேசின பொழுது அவளுக்கு குஷ்டரோகம் வியாதி வந்ததப்பா ஆனாலும் மோசே அவளுக்கு வந்த குஷ்டரோகத்தை பார்த்து நகைக்காமல் என் சகோதரியை மன்னியும் என்று கெஞ்சினானே அதே போல் நாங்களும் எங்கள் சத்ருக்கள் விழும் பொழுது நாங்கள் சிரிக்காம நாங்கள் அவர்களுக்காக மன்றாடி ஜெபிக்க எங்களுக்கு கிருப செய்ங்க அதே போல் எங்களை யாராவது அவமானப்படுத்தியிருந்தாங்களோ
பாப்பா அவங்க தீர்மானத்தை நிலைத்து நிறுத்த நீ திருவ செய்ங்க இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு நீங்கள் ஆசிர்வாதிங்க அவருக்காக அவங்களுக்காக நீங்கள் வழக்காட போகிறதுக்காக நன்றி அப்பா இது நீரே பொறுப்பெடுத்து கொள்ளுங்கள் வழி நடத்துங்க ஆசீர்வதிங்க எல்லாரையும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் உடைய கருத்தில் ஒப்புக்கொடுத்து ஜெபிக்கிறேன் ஏசு மூலம் கேட்கணும் பிதாவே ஆமேன்